वो क्या कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसको हाइड्रोजन आय के सही तो yeah. सर आपने कहा था एच सी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन सर उसका तो क्या कहते हैं एच जो है वो तो एक सिर्फ आय रिलीज करता है तो सर वो पे स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हुआ नहीं 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 स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन बस अब देखो ना अब लेट्स से अगर आपने एक सवाल पूछा है तो लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली अब ठीक है गाइस आई एम जस्ट रिमूविंग द आई मीन अ मिसकंसेप्शन सो एज अ कांसेप्ट टू अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज ठीक है ताकि मिसकंसेप्शन रेन और आपका एल एल बी स्मूथ जाए ओल एल बी स्मूथ जाए देखिए स्ट्रांग एसिड क्या होता है स्ट्रांग एसिड क्या होता है Which completely dissociates. Bus. Ye hai iski definition. In aqueous solution. Or weak acid ki definition kya hai? Which partially dissociates. Ye iski definition. Right? Hum normally kehte hain chemistry mein. Let's say for example, if I have two acids. Acid one. And acid two. बड़ी ध्यान से बात सुनेगा प्लीज ठीक है इट्स अ कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे ये पूछे इसमें सवाल है इसमें सवाल नहीं आएगा लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है सपोज करें इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो पॉइंट वन मोल पर डीएम क्यूब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो पॉइंट वन मोल पर डीएम क्यूब ठीक हो गया ना दे हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन तो जारी बात है फिर जो पी एच में एक्सपेक्ट करूंगा वो भी सेम होनी चाहिए टेक्निकली अब जब हम पीएच निकालते हैं पता चला हमें कि इसकी पीएच इज वन और इसकी पीएच इज लेट्स से थ्री नाउ इफ द एसिड्स बीइंग कंपेयर्ड जो कि ओ लेवल और आईजीसीएसी क्या है व्हेन एवर वी कंपेयर द एसिड्स तो एसिड्स मस्ट हैव सेम कंसंट्रेशन क्योंकि आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस अगर आपने दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड करना है राइट अदर वेरिएबल्स मस्ट बी इन कॉन्स्टेंट मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑन वीक ऑन है तो आई हैव टू I have to take the same concentration. ठीक इसकी पीएच निकल आई वन उसके अंदर पीएच थ्री इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है क्यों क्योंकि अगर इसकी पीएच कम है तो मतलब है कि इसके अंदर एच पॉजिटिव आइन ज्यादा है मतलब है कि एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट किया इसमें अगर इसकी पीएच ज्यादा है मतलब इसमें एच पॉजिटिव आइन कम है मतलब है एसिड लेस डिसोसिएट किया ओके सो इसलिए टीचर्स बोलते हैं अपने लेक्चर्स में लेक्चर्स में बोलते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते क्योंकि आपकी बुक में लिखा होता है बुक में ये लिखा होता है व्हेन एसिड्स ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन या सेम कंसंट्रेशन आर कंपेयर्ड सो द एसिड विद अ लोअर पीएच इज अ स्ट्रांग एसिड द एसिड विद अ हायर पीएच इज अ वीकर एसिड ओके सर आपने कल बोला था कि स्ट्रांग एसिड्स हैव मोर एच पॉजिटिव आयंस बोला आपसे सर आपने सर HCl में तो एक को होता है तो मेरा सवाल कुछ ऐसे था कि HCl में अगर एक सिर्फ वो रिलीज होता है तो फिर बाद में वो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हुआ नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरा बच्चा असल में देखो आप HCl को एक ले ना लेकिन आप HCl की किस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं लेट्स अगर मेरे पास HCl सी टू बोल पर डीएम क्यू पड़ा हुआ इस पर डिपेंड नहीं करता कि एसिड के मोलिक्यूल में एक एच है कि नहीं आप कितना ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटली HCl क्या है आई मीन यूल टेक अ सर्टन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट इज इट Yes, आप चाहे एच सी एल टू मोल पर डीएम क्यूब लें या एच सी एल पॉइंट वन मोल पर डीएम क्यूब लें उसने उसने डिसोसिएट तो कंप्लीटली होना है वो तो अपने मैक्सिम एज पॉस्टेंट दे देगा अब ये कंपेयर ना करके वो एक एज दे रहा है असल बात ये है कि अगर मैं यही लेट्स अगर मैं टू मोल पर डीएम क्यूब एच सी एल लू इट गिव यू टू मोल पर डीएम क्यूब एज पॉस्टिव इट इज कंप्लीट डिसोसिएशन अगर मैं टू मोल पर डीएम क्यूब एथेनॉइक एसिड लू तो उसमें एज पॉस्टिव आइन टू मोल पर डीएम क्यूब कम है तो ये है पॉस्टल डिसोसिएशन यानी कि अगर मैं HCl HCl इट गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आइन अगर आप HCl लेते हैं टू मोल पर डीएम क्यूब तो फिर H पॉजिटिव आइन भी टू मोल पर डीएम क्यूब ही बनेंगे ना लेकिन अगर आप अगर आप लेट्स फॉर एग्जांपल एथेनॉइक एसिड लेते हैं मुझे पता है कि एथेनॉइक एसिड एसोसिएट स्पॉर्टली तो अगर आप एथेनॉक एसिड टू मोल पर डीएम क्यूब लेते हैं तो जहरी सी बात है एज पॉजिटिव आइन तो टू से कम ही होंगे ना वो टू तो नहीं हो सकते क्योंकि इट्स अ पार्शियल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम बना हुआ है दिस मींस दैट इट्स अ वीक एसिड ये वीक एसिड है क्योंकि यहां पे x की वैल्यू इज लेस देन 2 और ये स्ट्रांग एसिड है इट इज कंप्लीट डिसोसिएशन इट डज नॉट मैटर कि आपने 
उसके अंदर एक एज है यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिया इट डजेंट मैटर ओनली वॉट मैटर्स इज दैट कि क्या वो एसिड कम्प्लीटेड एसोसिएट किया और मैंने आपको जो मैंने कहा ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा एज पॉस्ट में होते हैं वो मैं उसे वो मैं असल में उस एसिड को कंपेयर कर रहा हूँ एक वीक एसिड से इट इज इट इज टॉप इन टर्म्स ऑफ यू नो रिलेटिविटी अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक एसिड हो अगर उनकी सेम कॉन्सेंट्रेशन लिए मैंने तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा एज पॉजिटिव आइन होंगे वीक एसिड में कम एज पॉजिटिव आइन होंगे It is not an absolute word. I said it was in relative, right? To a weak acid. Sir, the alkali or water may be H plus ions only. जी बेटा उसमें भी होते हैं क्योंकि of course water has H positive ions. Sir, alkali sir. नहीं नहीं अभी अभी इतना आगे ना जाएं मैं बड़ा फिर you know it creates confusion and mess. मैं फुल आऊँगा इन बातों के ऊपर. Okay. Yeah, concentration जो ले रहे हैं ये amount होती है. ये amount लिया हाँ. जो आपने अमाउंट लिया ओके सो बेसिकली आई मूविंग ऑन नाउ गाइस सो सो यू नो यू हैव टू स्टे फोकस नाउ प्लीज नाउ सो बेसिकली लास्ट टाइम वी लेफ्ट लर्निंग ऑन दैट व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट्स अ स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रांग एसिड व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट्स वीक एसिड व्हिच पार्टली डिसोसिएट्स नैक्वो सॉल्यूशन लेट्स मूव ऑन लेट्स लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स One acids have sour taste. Vinegar, देख ले आप डालते हैं उसको soup में तो it has you know like sour taste. Let's say आपने citric acid and oranges, lemons, sour taste. Second, acids के pH is less than seven. Third, आगे electrolysis आ रहा है. और अभी आपने देख भी लिया कि एसिड्स की सॉल्यूशंस हैव फ्री आइंस सो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स सर हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसे एसिड्स आर कंडक्टर्स यस आप इस तरह लिखने के एसिड्स एसिड्स आर कंडक्टर ब्लैक सी और एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट एक ही बात है व्हाई बिकॉज़ दे हैव फ्री आइंस ओके okay. ये बड़ी फेमस फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक अभी हम ऑफ कोर्स और भी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन एक केमिकल प्रॉपर्टी में सेपरेटली लिख रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड एंड दैट इज द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं दे आर सॉल्यूशंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गेट डीकंपोज्ड लेकिन आगे हम इलेक्ट्रोल्स चैप्टर कोर्स पढ़ेंगे आपने भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोल्स चैप्टर आपको आईडिया होगा के एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट व्हाई बिकॉज़ दे हैव फ्री आइंस ऑफ कोर्स वी विल बी लर्निंग मोर यू नो केमिकल प्रॉपर्टीज टू लेकिन अभी के लिए एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एट द सेम टाइम लेट्स सी सम यूजेस ऑफ एसिड्स द कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन फिजी ड्रिंक्स एथनॉइक एसिड HCCOH using vinegar. This is not sulfuric acid used in car batteries. And nitric acid used to make fertilizers. I'm saying, sir, a question. Yes. Sir, all acids oxidizing agents are there. Uh, so, abhi ke liye I can say yes. But it is not a universal fact, but mostly yes. Okay, sir. Sir, exception. Is our syllabus covered? No, no, no. 
एग्जामिनर स्पेसिफिक एसिड को बता के पूछ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कहां पर यूज होता है या नाइट्रिक एसिड कहां पर यूज होता है बिल्कुल हम पूछेंगे सर वो तो पूरा एक पेयर सो क्वेश्चन भी आता है पेपर में प्रिपरेशन ऑफ क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला और वो अमोनिया वाला यस वो चैप्टर आता है उसमें हम पूछते हैं आपसे ये सवाल सारे एसिड्स का विनेगर लिखते हैं क्या 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 ऐसे ही करना सर मिस्ट्री वाले टीचर ने उधर से डिजाइन कर देना जी वहां बेसिकली कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूर एसिड एक्ट एज ए ड्राइंग एविडेंस बार ऑफकोर्स लेकिन वो कोई कमर्शियल यूज नहीं है Moving on now. Now, guys, once you know about the pH scale, about strong and weak acid, the properties of acids, right? And the some and some uses of acids, guys. We start learning the chemical reactions of acids. Now, please stay very focused. So, let's see the you know, the chemical reactions of acids. How many chemical properties we can say? No, ta ha. Now, in order to start off with the chemical reactions, guys, let's have a recap. Okay, acids' ke reactions hote kaun kaun se hain? Because whenever I have to teach you, I always I have to tell you beforehand what I'll teach you in details. Just now, acids' ke hamari chemistry me four chemical reactions hain. Acids react with metals. Good is metal. Metals are salt. तो ये आपने वो जनरल इक्वेशन नहीं भूलनी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव यू सोल्ट एंड वॉटर वी कॉन्ट फिगर इट फिर एसिड रियक्ट द बेस जी सी मेटल ऑक्साइड क्या मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड के तौर पर रियक्ट करें ना मेरा बच्चा अगर एक चीज एसिड से रिएक्ट हाँ तो एसिड्स रिएक्ट बेसिस एंड गिव यू सॉल्ट एंड वाटर एंड एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाय कार्बोनेट्स गिव यू सॉल्ट Water and CO2 gas. आप अली यहाँ तक लिख लें प्लीज. सर एक सवाल है. जी. ये मेटल बाय कार्बनेट और कार्बनेट में फर्क क्या है? Oh, it's all explained in detail. Okay. Sir. याद रखना है जब मैं कहता हूं ना कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल से मेटल ऑक्साइड से बेस से मेटल कार्बोनेट से प्लीज याद रखना है मैं आपसे डायल्यूट एसिड की बात कर रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग विद यू रिएक्शंस अबाउट द कॉन्सेंट्रेट एसिड्स ठीक उनका रिएक्शन एक आध फर्क हो जाता है बेसिकली इसलिए वेन एवर वी राइट इन द पेपर इन माई लेक्चर इन माई सिलेबस इन योर एग्जामिनेशन Whenever we say an acid, it always means you know our dilute acids. It's implied. I'm talking about dilute acid. अगर मुझे concentrated acid की बात करनी है तो मैं आपको specifically बताऊंगा. इसमें इस वाले part में करूंगा भी आपसे एक एक दो जगह पे. 
तो प्लीज फोकस्ड मोर ओवर गाइस प्लीज रिमेंबर जो एसिड बेस्ड रिएक्शंस है ना ये इसमें दो तरह के होते हैं एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है ये दो तरह का होता है एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स भी हो सकता है और वो न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है जिस एसिड बेस्ड रिएक्शन में वाटर बन रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन है दिस इज न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि यहां पानी बन रहा है ये भी न्यूट्रलाइजेशन पानी बन रहा है आई थिंक ये भी पानी बन रहा है इट्स अगेन न्यूट्रलाइजेशन लेकिन अब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है सिंस यहां पानी बन नहीं रहा तो इट्स थ्री डॉक्स एंड बाय प्लीज रिमेंबर These all reactions are exothermic in nature. These all reactions are exothermic. So please do not forget it. Sir, I have a question. Yes. Sir, the rest of the reactions are salt, salt, acid, or metal. Sir, there is also hydrogen transfer. Sir, then. No, no, no. मैं हाइड्रोजन जो गैस की बात कर रहा हूँ गैस है एच टू गैस है हाँ जी सर सर जहाँ पे एच टू बन रहा है सर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन मतलब लॉस या गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडॉक्स में आते हैं ना नहीं 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 याद रखें रिडॉक्स का मेन मेन डेफिनेशन इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को स्टूडेंट गलत वे से एडिशन और गेन आई मीन लॉस और गेन देख लेते हैं तो प्लीज कभी भी एच और ओ के प्रेजेंस में आपने रिडॉक एक्सप्लेन नहीं करना हमेशा इलेक्ट्रॉन में एक्सप्लेन करें वरना आप गलती कर बैठेंगे ओके okay, सर ठीक सर मतलब हम कहते हैं जो वो सिर्फ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे मतलब कोई आयोनिक नहीं नहीं इसमें नहीं हो रहा ट्रांसफर नो नहीं हो रहा ट्रांसफर नो प्रॉब्लम शुड आई गो ऑन एवरीवन सर पांच सेकंड ओके डाइजेशन रिएक्शन के टाइम जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं नहीं हौसला रखा करें हौसला मैंने हर चीज वक्त पे एक्सप्लेन करनी होती है मैंने भी स्टार्ट में बताया कि अभी लिख रहा हूं सर आई विल बी गोइंग इन डिटेल जी गाइस लेट गो ऑन नाउ एवरीवन जी देयर वी गो सो गाइस एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इट्स रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल प्लीज रिमेंबर दैट व्हेनेवर A dilute acid reacts with the metal. It always gives you salt and hydrogen gas. Example is there HCl. Sir, ये salt जो form होगा ये aqueous होगा. जी बेटा. एसिड एसी लिया मैंने और मेटल एक्स सोडियम अब सोडियम फर्स्ट रूप में होता है तो सोडियम आफ्टर रिएक्शन विल गेन अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव वन एसीएल एक्वस का मतलब क्या होता है इट मींस एच पॉजिटिव आइंस एंड क्लोराइड आइंस तो एनए प्लस किसको ट्रैट करेगा सीएल नेगेटिव को ट्रैट करेगा ना 
तो ये सी एल नेगेटिव वन को अट्रैक्ट करेगा ये बन जाएगा एन सी एल एंड एच पॉस्टमाइन मूव आउट एस एच टू गैस एक क्वेश्चन बैलेंस कर लेते हैं आई थिंक इट्स टू 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 नहीं तो आप हाइटिंग के साथ हाफ भी लगा सकते हैं सो अटल हैज रियक्टेड विद एसिड एंड गेव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ना दिस इज द मोलेक्युलर इक्वेशन ये क्या है ये मोलेक्युलर इक्वेशन यहीं पे इसकी आयोनिक इक्वेशन भी लिखते हैं जी मनान यू हैव अ क्वेश्चन सिमन पूछना है हमें ये एसिड याद करने पड़ेंगे सारे देखो एक आध एसिड तो याद होना चाहिए ना हाइड्रोक्लोरिक होता है सल्फ्यूरिक होता है नाइट्रिक होता है इज इट Now, इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं हम दिस बी स्केफली यहां पर एच प्लस वन है सी एल के नेगेटिव वन सोडियम तो भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है ये तो एलिमेंट है इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा क्योंकि कॉम्पाउंड ही नहीं बना हुआ हमेशा जो एलिमेंट्स कॉम्पाउंड में होते हैं उनका चार्ज होता है एन एस प्लस वन सी एल एस नेगेटिव वन हाइड्रोजन गैस पर चार्ज भी जीरो ही होगा क्योंकि क्योंकि इसमें कॉम्पाउंड बनाया नहीं हुआ एलिमेंट है अब देखना ये पड़ेगा कि यहां पे किस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करी किसकी नहीं चेंज करी एज प्लस आइन की चेंज करी है यस सॉरी यस तो इट्स ये प्लस वन ये जीरो जा रहा है चेंज करी है सी एल नेगेटिव आइन सी एल नेगेटिव आइन यहां भी है सी एल नेगेटिव आइन यहां भी है इसका मतलब है कि इसकी विलेंसी चेंज नहीं की तो अगर मैं इसको यहां से काट दू यहां पर एन ए जीरो है रिएक्शन के बाद एन ए प्लस वन है इसकी भी स्टेट चेंज कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट सो देर फोर टू एच पॉजिटिव आइन्स आर रिएक्टिंग विद टू सोडियम एंड गिव्स यू टू सोडियम आइन्स प्लस एच टू गैस एंड दिस बिकम्स द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन आई गिव यू वन मोर एग्जांपल सर सीएल इज अ स्पेक्टेटर आइन यस सीएल नेगेटिव इज अ स्पेक्टेटर आइन एक वन मोर एग्जाम्पल सपोज करें एच टू एस ए फोर प्लस लेट से पोटासियम इसके बाद आपकी बारी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटासियम राइट सर के एस ओ फोर प्लस एच नहीं 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 आप मुझे बताएं मुझे बताएं कि पोटासियम ग्रुप वन में होता तो उसमें चार्ज क्या आएगा प्लस वन प्लस वन ब्रिलियंट अब मुझे बताएं सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड वो आई मीन टेक्निकली टू एच पॉजिटिव आइन और सल्फेट नहीं होते तो ये किसको ट्राट करेगा ये सल्फेट को ट्राट करेगा तभी सल्फेट को ट्राट करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू यहां चला गया और वन यहां चला गया तो इट इज के टू एस फोर एंड एच टू और एच टू गैस इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं मेरे ख्याल से अगर मैं यहां टू लगा दू तो इक्वेशन इज बैलेंस अब मुझे इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखनी है ये इसकी मोलेक्युलर इक्वेशन है लेट्स राइट दी आयोनिक इक्वेशन ठीक है तो प्लीज से फोकस अगर मैं यहां पे आपका ब्रेन बना लू एक ब्रेन सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है पोटासियम सॉलिड है पोटासियम सल्फेट एक्वस है अब मैं अभी सॉल्ट का स्टेट से आपको खुद लगा के दे रहा हूं ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस का मतलब है टू एच पॉजिटिव आइन है और साथ में सल्फेट आइन है फिर ये टू पोटासियम है अब के टू एस फोर का मतलब क्या है इसमें टू पोटासियम आइन है एक सल्फेट आइन है और ये हाइड्रोजन गैस अब देखना ये किन किन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करें किन की नहीं कर रही आई थिंक यहाँ पे एच प्लस वन है यहाँ पे एच टू जीरो है इसको तो चार्ज चेंज कर रहा है ये तो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे सल्फेट है आई थिंक यहाँ भी वही सल्फेट है ये तो कैंसिल करते हैं आप यहां पोटासियम में चार्ज जीरो है ये पोटासियम प्लस वन है तो इसका तो चार्ज चेंज करता है देर फोर टू एच पॉजिटिव आइन विल रियक्ट विद टू पोटासियम विल गिव यू टू पोटासियम आइन प्लस एच टू गैस दिस बिकम दिक इक्वेजन रिएक्शन और यहाँ यू आर नॉट रिक्वायर्ड शो द स्टेप्स ये तो मैं जो आप ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ अदरवाइज यू हैव टू गो यू स्ट्रेट अवे वी कैन से सल्फेट is a spectator right
acids are reacting with metals and they're giving you salt and hydrogen gas. Sir, so is let me move on. sulfate oxidized? Sorry? Is sulfate oxidized? No, no, it does. Sulfate to spectator, I never react in here. Oh, the reactant here. Okay, sir. It is not necessary to write state symbols unless we ask you for it. You acid ka state symbol to aata hai, phir metal ka bhi solid hota hai, hydrogen gas ka bhi aata hai. Aapko khali salt ka bhi shayad na aata ho. Right? Kiki mein abhi tak aapko padhaya hai ni state symbol of salt. Is chapter I'll teach you. Isle bhi mein put karo state symbol of salt. Sir, yaan pe hum ne potassium ko kyun ni kiya? क्या एक्सक्लूड क्यों नहीं किया यहां से कट क्यों नहीं कर दिया यहां से इक्वेशंस बेटा इस पे चार्ज जीरो है इस पे चार्ज प्लस 1 है तो प्रोडक्ट में तो चार्ज चेंज कर रहा है जिसका चार्ज चेंज कर रहा है वो तो रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब है तो चार्ज जीरो कैसे आया पहले क्योंकि एलिमेंट है एलिमेंट में कोई चार्ज नहीं होगा यार एक एलिमेंट में चार्ज कब आता है व्हेन इट फॉर्म्स अ कंपाउंड इजंट इट एटम में कोई चार्ज होता है एटम में इज नो चार्ज एलिमेंट आटम्स के बनना है नो प्रॉब्लम ओके यू टर्न आउ गाइस जल्दी कीजिएगा प्लीज ठीक है इक्वेशन बैलेंस भी करनी है स्टेट से मत मुझे रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है और आपने आयोन इक्वेशन में लिखनी है बट यू हैव टू बी क्विक ओके डन से अच्छा सर दो मुझे आप बताएंगे बेटा आपने बताना Okay. 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 सारा कुछ हो गया सर जी बच्चा सर इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है या थोड़ा मल्टीपल्स में भी हो सकता है फॉर एग्जांपल सिक्स और थ्री के बजाय वन और थ्री वन और टू लिखना जरूरी है या सिक्स और थ्री भी सही है हमेशा इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बैलेंस होती है ओके सर मैं बस पांच सेकंड ले चले हो गया सर सर जब हम लोग आयोन के इक्वेशन लिखेंगे तो H2SO4 के अंदर H का जो है वो पॉजिटिव 1 होगा या पॉजिटिव 2 लिखेंगे हम लोग 
पॉजिटिव वन सल्फ्यूरिक एसिड में तो दो होते हैं हाइड्रोजन इसलिए पूछा था कि ये तो होते तो दो ही हैं लेकिन जो उसका जो आयन का अपना चार्ज है अपना फॉर्मला वो तो खराब नहीं कर सकते ना हाइड्रोजन होता तो एच पॉजिटिव नहीं आप चाहे दो हो साथ में आप टू लिख दें लेकिन उसका चार्ज तो प्लस टू नहीं कर सकते नहीं सिर्फ चार्ज की मैं बात नहीं करता मैं कह रहा था उसको क्या कहते हैं अब बैलेंसिंग में अब बैलेंसिंग कर सकते हैं चाहे जी मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड गाइस तो मैग्नीशियम में चार्ज का आ जाएगा प्लस टू राइट और ये यहां पे एच पॉजिटिव वन है और नाइट्रेट इज नेगेटिव वन तो ये ट्रैट करेगा नाइट्रेट को फोर्स ही बात है स्वॉप करें वेलेंसी को ये बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और यहां पे होल ब्रैकेट टू लग जाएगी और साथ में एच टू गैस बैठ ले जाएगी एक क्वेश्चन बैलेंस कर लेते हैं आई थिंक अगर मैं साथ टू लगा लू तो इट्स बैलेंस्ड अब एम जी पे चार्ज क्या है जीरो एम जी यहां पर क्या है प्लस टू एनओ थ्री क्या नेगेटिव वन हाइड्रोन क्या है जीरो से नाइट्रेट इज योर आइन तो इसकी आयोनिक इक्वेशन क्या होगी तो टू एच पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम इट गिवस यू एम जी टू प्लस प्लस एच टू गैस नेक्स्ट पे आ जाए एम जी इन सेकेंड ग्रुप ये देगा एम जी प्लस टू सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है 2H पॉजिटिव आइन एंड ए सल्फेट आइन तो ये ट्रैक्ट करेगा सल्फेट को प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गए तो ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट साथ में H2 गैस बन गई आई थिंक क्वेश्चन इज बैलेंस मेरे ख्याल से यहां पे H प्लस वन ही होता है फोर्जी बात है सल्फेट माइनस टू होता है Mg जीरो है ये Mg जी प्लस टू है ये सल्फेट माइनस टू है सोडियम फर्स्ट शुप में होता है तो ये देगा एन ए प्लस वन एच थ्री पीओ फोर का मतलब क्या है थ्री एच पॉजिटिव एंड एक फॉस्फेट तो ये ट्रैक करेगा फॉस्फेट को पीओ फोर माइनस थ्री थ्री और वन स्वॉप हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एनी थ्री पीओ फोर साथ में एच टू गैस इक्वेशन बैलेंस कर लेते मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा ये ये थ्री है तो आप यहाँ पे वन पॉइंट फाइव लगा दें तो थ्री हो गया एन ए थ्री है यहाँ थ्री प्लस थ्री सोडियम इट गिवस यू एन ए प्लस वन तो थ्री एन ए प्लस वन प्लस वन पॉइंट फाइव एच टू is your ionic equation yes haniya you are right basically jab bhi acid metal se react karega to jo acid ka anion hai wo hamesha spectator hi hoga you can draw a conclusion for yourself the anion agar aap dekh rahe ho yahan pe to har acid ka anion is a spectator ion when writing the ionic equation we cancel those spectator ion kyunki unka charge change nahi kiya so this is reaction of acid with metals i mean yahan pe please baatein badi gaur se honge देखिए जी एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है और आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है हमें देख भी गया हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स भी देख ली इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा ये आप इस तरह करें ना यार बेसिकली अगर ये 1.5 पॉइंट को अगर आपने हटाना है तो आप पूरी क्वेश्चन टू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ये टू सिक्स टू थ्री ऐसे बैलेंस कर लें ओके सो द कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी क्लियर अगर आपको डेसिमल पसंद नहीं आ रहा तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें होल में जाएगा फिर पूरी क्वेश्चन टू से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्जन होल में बैलेंस हो जाएगी आपकी मर्जी है 
Now, the acids react with metals and give you salt and hydrogen gas, guys. But the fact is, all metals do not react with dilute acids. <clears throat> सारे मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करते तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिएक्ट करते हैं कौन सा नहीं रिएक्ट करते फॉर दिस रिएक्टिविटी सीरीज कुछ आपने पढ़ी होंगी अपने इस ओ लेवल में आपने बड़े इसके निमोनिक बनाए होंगे कमाल नासर कैन मेक एल्यूमिनियम पता नहीं क्या क्या तो अली जफर आ रहा फैशन जो में आ रहा है ये भी क्यों बनाते हैं कुछ लोग बनाते हैं प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड जेबर जॉन्स आपने बनाया हुआ निमोनिक दैट्स फाइन बस याद होना चाहिए डायक्टिविटी सर ये लीजफर वाला में पहली दफा सुन लो नहीं ये वाला भी है मैंने भी एक बार पहले नहीं सुना था ओके नाउ लिसन केयरफुली प्लीज जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स सो दे डोंट रिएक्ट विद dilute acids right or like in ye jo hai basically they react with dilute acids to give salt and h2 gas in a let's say for example let's say agar main kehta hu Copper plus nitric acid dilute. There's no reaction. Let's say, I get them. You know, our copper plus sulfuric acid dilute is no reaction. Listen, please, very carefully. Right, very carefully. So basically, ye metals nahi react karenge acid ke saath. Isliye to, I mean, exam me question bhi aa sakta hai. It's a new question as well. लेट्स अगर आपके पास ब्रास हो इफ यू हैव पीस ऑफ ब्रास ठीक है आपके पास एक पीस है ब्रास का ब्रास की जो कॉम्पोजिशन है इट इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक ये असल में कॉपर और जिंक का बना होता है ब्रास इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक अगर मैं ये कह दूं कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन अ सैंपल ऑफ ब्रास In a sample of brass, तो क्या करेंगे आप एक ब्रास सैंपल लेंगे सपोज करें उस ब्रास का सैंपल इज फाइव ग्राम्स लेट्स ए सैंपल ऑफ ब्रास इज फाइव ग्राम्स वॉट विल डू आप ब्रास के सैंपल को एड करेंगे एक्सेस एसिड में लेट्स ए एक्सेस सिल्फरिक एसिड डायल्यूट आपने ये ब्रास इसके अंदर फेंक दिया अब सही बात है ब्रास में कॉपर और जिंक है तो सल्फ्यूरिक एसिड से आप बताएं प्लीज एनीवन कैन गिव मी शाउट आप बताएं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कौन करेगा जिंक या कॉपर जिंक तो होता है कि जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से एंड इट गिव्स यू जिंक सल्फेट जो कि एक सोलबल सॉल्ट है हाइड्रेट गैस तो जिंक डिजॉल्व हो गया मैंने एक्सेस सल्फ्यूरिक क्यों लिया ताकि सारा जिंक रिएक्ट कर जाए और आपको और सर वो कॉपर कलेक्ट हो जाएगा फिल्टर हाँ, हाँ, जो फिल्टर करेंगे और जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में अपीयर करेगा क्योंकि वो तो रिएक्ट नहीं किया वो तो रिएक्ट नहीं किया बेसिकली तो फिर आप कह रहेंगे क्या तो आप फिल्टर कर लें कॉपर को तो फिल्टर ऑफ कॉपर तो कॉपर को फिल्टर ऑफ कर लें उसको फिल्टर ऑफ कर फिर उसको वॉश करें Wash with distilled water. Allow it to crystallize. And then you have to dry it. So you have a mass of copper. So basically, this mass of copper divided by the total mass of brass, which is five thousand into one hundred, will be the percentage by mass of copper and brass. So basically, remember, the metals with hydrogen are lower than the dilute acids. से रिएक्ट नहीं करते एज यू सो कि कॉपर हो जाए सिल्वर हो जाए गोल्ड हो जाए ये नहीं रिएक्ट करेंगे डायल्यूट एसिड्स के साथ 
they will never react with alkyl acids uh, sir hum ye kar sakte hain ki hum pehle copper ka mass measure kare aur uske baad usko dal de aur fir uske sath reaction ka mass measure karte rahe hum ki kitna mass kam ho ja raha hai uska nahi mera pata lekin 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 you don't know the mass of copper na aqua so wali brass pad aap brass mein kitna copper hai wo to pata hi nahi hai to aap brass add karenge na acid mein आपको पता कैसे लगा की सारा ब्रास रियाट कर गया अगर आप ब्रास ऐड करें एक्सेस एसिड में तो हाउ विल यू कम तुम कि सारा जिंक रिएक्ट कर गया नहीं मेरा बच्चा नहीं मैथ कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स निकलने बंद हो जाएंगे ना हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने बंद हो जाएंगे राइट right? तो जैसे ही एफर्ट वेसेंस रुकेगी आई I मीन mean, आपकी बबलिंग रुकेगी तो आप जान जाए कि सारा जिंक रियाट कर गया अब जो सारा जिंक रियाट कर गया अब वो कॉपर को फिल्टर ऑफ करें वे करें ड्राई करें और परसेंटेज में मैच निकाल लें उसका दिस इज सिंपल एज दैट तो बबल हाइड्रोजन गैस के बनेंगे ना ये परसेंटेज ऑफ जिंक निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे नहीं वो इस तरह निकल सकती वो भी देयर अ सेपरेट टू डू इट तो अगर उसकी माइनस कर दें मैच टोटल मैच में से हाँ, तो कि कम वो तो वो तो वो तो कोर्स ही बात है आई थॉट आप एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ रहे हो एक्सपेरिमेंट ये वाला नहीं होगा लेकिन हाँ सही बात अगर आपके पास अगर परसेंटेज ऑफ कॉपर आ गई है तो उसको सौ में माइनस करो तो वो होगी परसेंटेज सर जी बच्चा तो हमें ब्रास की कंपोजिशन है वो बताई जाएगी या हमने खुद से नंबराइज करके जाना होगा इस तरह नहीं बेटा ये आपको आपको पता होना चाहिए ब्रास और कॉपरिंग होता है और तो मैंने पढ़ाना है मेटल्स लेकिन कुछ तो पढ़ा होगा ना स्कूल में यार कि ब्रास में कॉपर जिंक होता है दो मैंने पढ़ाना है मेटल्स चैप्टर बताऊंगा आपको कि कॉपर जिंक होता है ब्रास में लेकिन यू हैव टू रिमेंबर ब्रास में कॉपर जिंक होता है ब्रास एक एलॉय है इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स Moving on now. So, यहीं पे I want to tell you, ये रिएक्शन आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे तो याद रखिए जो मैं अब लिखने लगा हूं देखें कॉपर प्लस डायल्यूट नाइट्रिक एसिड इन केमिस्ट्री इज नो रिएक्शन अभी आई टोल्ड यू इस बार लेट्स ए कॉपर प्लस डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन केमिस्ट्री इज नो रिएक्शन क्योंकि इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन द रिएक्टिव डिस्कवरीज तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसलिए कॉपर डायलूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता लेकिन एक बात याद रखनी है अगर मैं कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराऊं तो अब रिएक्शन होगा बड़ा अनकन्वेंशनल सा यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट ठीक है इट गिव यू कॉपर नाइट्रेट प्लस एन ओ टू प्लस एच टू एंड दिस एन टू इज अ ब्राउन गैस यू हैव टू मेमोराइज दिस रिएक्शन Copper plus concentrated nitric acid is a reaction. Again, copper plus dilute nitric acid is no reaction. Similarly, copper plus dilute sulfuric acid is no reaction. But copper plus concentrated sulfuric acid it gives you copper sulfate plus SO two plus H two O. Same goes with silver. कॉपर और सिल्वर ही दो इंपॉर्टेंट मेटल जिनके बारे में आपसे बातें कर सकते हैं पढ़ेंगे भी आपको भी इतना आता होगा वैसे बात हुए एसो टू इज अ वेरी फेमस रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है एसिड की जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है सॉरी क्या 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 
डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती हाँ सेम होती है एक्सेप्ट विद मेटल्स बिलो हाइड्रोजन उनसे रिएक्शन थोड़े से फर्क हो जाते हैं वैसे सेम होती है प्रॉपर्टी हर एक के साथ डाइल्यूट क्यों नहीं रिएक्ट होते और कंसंट्रेटेड क्यों हो जाते हैं दैट इज नो 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 ये ये वाला कांसेप्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि इट इज द इनॉट वैल्यूज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यूज तो वैंडरवाल्स फोर्सेस नहीं 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 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ बैटरी में होती है हां हां यहां भी होती है ओ बिलो हाइजन and since they are below hydrogen it means they are less reactive than hydrogen so they cannot displace hydrogen from the aqueous solution that's why there is no reaction now beta silver ka the exact hoga na jahan maine cu likha wahan silver likh de yeah ionic equation nikalne wala zara thoda sa bata sakte hain dobara क्या पूछे क्या समझ नहीं आई क्या है उन्हें क्यूजन निकालते किस तरह लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन एसिड एंड इफ आई हैव अ मेटल लेट्स से ब्रिलियम बेरिलियम ग्रुप टू में होता है तो रिएक्शन के बाद बेरिलियम पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव प्लस टू प्लस टू सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी एज पॉजिटिव आइंद दो टू एक सल्फेट है बेरिलियम किसको ट्रैक करेगा एज पॉजिटिव आइंद या सल्फेट तो फिर ये हो गया प्लस टू माइनस टू ये बन गया ब्रिलियम सल्फेट ऐसी है एंड एच पॉस्टिवाइन मूव आउट एस एच टू गैस चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे सर नहीं 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 बेटा नहीं नाउ अब मुझे एक बात बता दें सल्फ्यूरिक एसिड में एच पॉस्टिवाइन है एच एच के ऊपर चार्ज क्या होता है प्लस वन पॉजिटिव प्लस वन ब्रिलियम सल्फेट क्या होता है नेगेटिव टू नेगेटिव टू ब्रिलियम पे चार्ज क्या होगा सर पॉजिटिव टू ना बेटा जीरो ये तो एलिमेंटल ये तो एलिमेंट है इट इज इट इज नॉट अ कंपाउंड स्टेट अभी जीरो है ब्रिलियम सल्फेट पे चार्ज क्या होगा ब्रिलियम के ऊपर सर प्लस टू प्लस टू सल्फेट के ऊपर माइनस टू हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है सर जीरो तो आप मुझे बताएं किस आयन की वैलेंसी चेंज नहीं कर रही सल्फेट तो बस आपने सल्फेट को काटना है उसकी जगह उसके बियॉन्ड सब कुछ लिख देना ब्रिलियम प्लस टू कैसे हो गई बाद में ब्रिलियम सेकंड ग्रुप में होता है यार पहले जीरो क्यों लिख रहे हैं हम क्योंकि वो तो अपनी एलिमेंटल स्टेट है वो तो एटम्स हैं जो एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता जब एलिमेंट रियक्ट करके कॉम्पाउंड आएगा फिर चार्ज आएगा ना उसके ऊपर एलिमेंट इन देर एलिमेंटल स्टेट हैव नो चार्जेस जब वो किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे फिर चार्ज आएगा उसके ऊपर सो गाइस एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स एंड गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस और सेकंड रिएक्शन नाउ 
is reaction with lead oxide. <clears throat> so acid react with metal oxides and give you salt and water. Now here redox nahi hai. This is not redox. Say neutralization. Glucose. Yes, it's neutralization by because my water ban rahe. Lekin I'll explain you later. That what is a neutralization reaction? But now, for now, you have to that acids react with metal oxides and give you salt and water. I have said that all the metals do not react with acids. Now, we have seen. But remember, all metal oxides react with acids. All metal oxides react with acids. Is not. सारे मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करते लेकिन सारे मेटल ऑक्साइड जरूर रिएक्ट करते हैं एसिड से सो वेरी सिंपल रिएक्शन एसिड मेटल ऑक्साइड लेट्स से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg is plus 2 O is minus 2 सो इट्स MgO अब बेसिकली होगा क्या H plus 1 है Cl नेगेटिव 1 होता है Mg क्या होता है plus 2 O क्या होता है minus 2 तो ऑपोजिट स्पीशीज अट्रैक्ट एम जी अट्रैक्ट करेगा सी एल को तो क्या बन जाएगा एम जी सी एल टू एज अट्रैक्ट करेगा ओ को क्या बन जाएगा एज टू ओ इक्वेशन बैलेंस कर लें टू एच सी एल लेट्स फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एच सी एल प्लस सोडियम सोडियम प्लस वन होता है ओ माइनस टू होता है तो ये बन जाएगा एन ए टू ओ सोडियम ऑक्साइड अब एच इज पॉजिटिव वन सी एल इज नेगेटिव वन एन ए इज पॉजिटिव वन ओ इज माइनस टू एन ए ट्राइट करेगा सी एल को तो क्या बन जाएगा एन ए सी एल ओ ट्राइट करेगा एच को क्या बन जाएगा एच टू ओ एक बैलेंस कर लें तो टू एन ए सी एल एंड टू एच सी एल इट्स बैलेंस्ड यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता स्पेकेट नाइन का सर लेकिन जो अगर कैटनो क्या क्वेश्चन बनाए इसकी तो फिर इसमें बनी जैसे आयोनिक इक्वेशन मैं बात पे इसकी आयोनिक इक्वेशन क्या होगी भूलना नहीं है सब की आयोनिक नहीं होती है टू एच पॉस्टिफाइन रियक्ट विंग ऑक्साइड नाइन एंड गिविंग यू एच टू दिस दिनिक आपने ये पूछा मुझे तो मैंने बता दिया आपको लेकिन अगर आप मुझे ये पूछे कि एग्जाम में आएगी एग्जाम में नहीं आएगी Best day, as per knowledge is concerned, you should know that whether it is any metal oxide or any acid, the ion equation is equal to it. Two H plus plus O minus two gives you water. Can I make it clear? Yes, sir. So basically, we have learned that the acids react with metals and give you salt and hydrogen gas. All metals don't react, but all acids. जो है वो मेटल ऑक्साइड जरूर रिएक्ट करते हैं ऑल मेटल ऑक्साइड रियक्ट विद एसिड्स ओके सेम होगी सबकी कोई भी मेटल ऑक्साइड हो कोई भी एसिड हो आयोन इक्वेशन इज टू एच प्लस प्लस ओ माइनस टू गिवी टू एच टू ओ आपने ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू क्यों लिखे वो एटम के फॉर्म में नहीं है नहीं एटम की फॉर्म में तो बेटा O2 होगा ना O2 टू मोलेक्युलर में होगा ये तो मैंने ऑक्साइड आइन लिखा है फ्रॉम मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से मैंने O-2 लिखा है क्योंकि हर मेटल ऑक्साइड में O-2 है ना तो मैंने वहां से लिया O-2 जिसमें मैंने हर एटम से एच लिया है एच पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड वाला शुरू में कल दोबारा करा देंगे थोड़ा सा वो हम हम यहां से फर्दर कॉन्टू करेंगे और गाइस थैंक यू वेरी मच टेक केयर कीप स्माइलिंग माय नेक्स्ट क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट